Denne podcast handler om to meget vigtige emner. Det første, det er diagonalisering. Og det andet, det er, hvordan man beviser uafgørbarhed med det, der hedder reduktion. Reduktion er en bevisteknik, der er helt central i det her kursus. Derfor så skal man forstå den. Og den dukker op igen og igen. Det allerførste, jeg vil kigge på i dag, er dog ikke uafgørbarhed ved reduktion, men det er diagonalisering. Fordi øh, hvis man tænker lidt over det, så er det ikke så underligt, at der må være sprog, der er uafgørbare, fordi der er flere sprog, end der er Turing-maskiner. Jamen hov, siger folk. Der er jo uendelig mange sprog, og der er nok også uendelig mange Turing-maskiner. Ja, det er rigtigt. Men grunden til, at jeg kan sige, at der er flere sprog, end der er Turing-maskiner, det er, at der er flere slags uendelighed. Og den teknik, man bruger til at vise, at der er flere slags uendelighed, den kaldes diagonalisering, og den skyldes, og hele teorien om uendelige mængder størrelse, den skyldes den tyske matematiker Georg Cantor. Har vi her. Georg Cantor er en af de vigtigste skikkelser i 1800-tallets matematik. Georg Cantor han, øh, var født i St. Petersborg i 1845. Hans øh, far var fra Danmark, hans mor var russer. Men øh, han voksede op i Tyskland hjem, og da han var 11, så flyttede familien til, til Tyskland. Og der havde han sit liv at virke, han døde i 1918. Øh, det, som var Georg Cantors store indsigt, det var, at der findes forskellige former for uendelighed. At ikke alle uendelige mængder har samme størrelse. Hvad mener jeg, når jeg siger, at to mængder har samme størrelse? Lad os starte med at kigge på et eksempel fra de endelige mængders verden. Her har jeg to mængder. Det er den ene. Det er den anden. I den ene mængde, der har jeg tallene 1, 2 og 3. I den anden, der har jeg bogstaverne A, P og C. Den her mængde til venstre kunne vi kalde mængden S1. Mængden her til højre kunne vi kalde mængden S2. Hvorfor er de to mængder lige store? Jo, det er de fordi... Ja, man kunne sige, at det er fordi, der er tre elementer inden begge to. Men vi kan se det ved at sige, at vi kan lave en tilordning. Her. Et tilordnes A. To tilordnes B. Tre tilordnes B. Og det er en tilordning, som gør, at forskellige elementer herover tilordnes forskellige elementer herover. Og ikke bare det, så er det sådan, at alt herover det bliver ramt af tilordningen. Det vi har fat i her, det er det, man nogle gange kalder for en korrespondence. Så der er en korrespondence mellem S1 og S2. Korrespondence mellem S1 og S2. Og sådan en korrespondence er selvfølgelig en funktion. Og den funktion, den er det, vi kalder enintydig og på. Lad os prøve at definere det. Lad os sige, at vi har en funktion f, det hedder de jo altid i matematik, da f er en funktion. Og vi siger, at f den er 1 til 1, eller som jeg tit siger, den er en entydig, eller som man også siger nogle gange, den er injektiv. Og f den er 1 til 1, hvis det gælder, at øh, for alle x og y i a, så gælder det, at hvis nu at x er forskellig fra y, jamen så øh, bliver f af x også forskellig fra x og y. Sagt på en anden måde, forskellige elementer giver anledning til forskellige funktionsværdier. Den funktion, vi havde her, havde netop den rare egenskab, at 
ligegyldigt hvilke to elementer to over i S1, jamen så havner de forskellige steder over i S2. Så en korrespondence skal være enintydig. Der er også et andet krav, vi vil have, det er, at alt skal blive ramt. En funktion, der har den gode egenskab, kalder vi på, eller også hyrektiv. Lad os definere det. En funktion f fra a til b, den kaldes på og på latin, eller det er vel nærmere fransk, at dømme efter udtalen syrektiv syre er fransk betyder på. Det er den, hvis det gælder, at for alle y i b, jamen så eksisterer der et x i a, sådan at det var da dagens grimmeste kolon, det blev lidt pænere, således at y er f af x. Det vil sige, ligegyldigt hvilket element jeg tager over i b, jamen så kan jeg nå det over for a ved at bruge funktionen. Lad os lige kigge på vores lille eksempel her. Den her funktion der er jeg i hvert fald også på, fordi ligegyldigt hvilket element jeg tager over i s2, jamen så kunne jeg finde det ved at følge funktionspilen i baglen, som man vil. Så en korrespondence, den skal være enintydig, og den skal være på. En funktion. F fra A til B. Den kaldes en korrespondence. Mange gange i matematik siger man ikke korrespondence, så siger man, at det er en bireaktion. Kalder man det på latin. Hvis nu at f den er 1 til 1, den er enintydig, og den er på. Vi siger, at to mængder har samme størrelse, hvis der er en korrespondence mellem dem. mængderne A og B har samme størrelse. Hvis der er en således korrespondence F fra A til B. Så nu ved vi, hvad det vil sige, at to mængder er samme størrelse, og vi har udviklet de her begreber ved at kigge på endelige mængder, men de kan selvfølgelig også bruges, når vi snakker om uendelige mængder. Lad os prøve at kigge på de naturlige tal. 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Det er de naturlige tal. Men så går jeg også til mængden af kvadrattal. Så har jeg 1, 4, 9, 16, 25 og så videre. Og det jeg opdager nu, det er, at de her to mængder, de er uendelige begge to selvfølgelig, men de har samme størrelse ifølge det begreb, jeg har her, fordi jeg kan da nemt lave en korrespondence. 1 skal pares med 1, 2 skal pares med 4, 3 skal pares med 9, 4 skal pares med 16, 5 skal pares med 25 og så videre. Min korrespondence, det er, at f er n, lige med n i anden. Det er klart, at det her det er en korrespondence. Hvert eneste kvadrattal bliver ramt, og to forskellige naturlige tal giver os to forskellige kvadrattal. Det her er en korrespondence. Her er to uendelige mængder, som har samme størrelse. Og det underlige er jo, at mængden af kvadrattal er jo faktisk en ægte delmængde af mængden af naturlige tal. Den første opdagede det her, det var ikke Cantor. Der skulle vi helt tilbage til 1600-tallet. Det skyldes Galileo Galilei, og han kunne ikke forstå det. Så gennem lang tid blev det her kaldt Galileis paradoks. Men det er ikke et paradoks. Det er en konsekvens af Cantors begreb om, at mængder har samme størrelse. I dag synes vi ikke, det er et paradoks.
en mængde, som har en korrespondence med den naturlige tal, den kalder vi tællelig. En mængde S, den er tællelig, hvis det enten gælder, at ja, S kunne også være endelig, eller S har samme størrelse som det naturlige tal. Og når vi siger, at den er tællelig, så er det fordi, vi mener, at mængden kan tælles. Det kan godt være, at vi aldrig bliver færdige med at tælle, men vi kan tælle. Vi kan tale om element nummer 1, element nummer 2, element nummer 3, element nummer 4, element nummer 5 osv. Det er, hvad vi mener med tællelig. Og vi har allerede set en tællelig mængde. Det var kvadrattallene. Her kommer en mere, og den er lidt overraskende. Det er Mængden af positive rationelle tal, Q+, det er alle de tal, som kan skrives som brøker m over n, hvor at m og n er naturlige tal. Her må vi huske, at naturlige tal skal være større end 0, så vi kan ikke have en nævner, der er 0. Og det, jeg påstår, det er, at de naturlige tal det er en tællelig mængde. Det virker umiddelbart underligt, fordi hvis nu man kiggede på tallinjen, så vil man jo se, det kan man faktisk vise, det vil jeg ikke gøre her. Men man kan faktisk vise, at ligegyldigt hvilke to reelle tal jeg har. Altså, det kunne være to irrationelle tal. Så mellem dem, der findes der faktisk et rationelt tal. Så man skulle tro, at der var lige så mange rationelle tal, som der er reelle tal, men der er ikke flere rationelle tal, end det naturlige tal. Måden vi kan vise det på, det er ved at lave et schema, som vi kan bruge til, og nummerere de, de rationelle tal på. Lad mig prøve at skrive de rationelle tal op, og de er jo så jeg kan skrive 1 over 1. Her i den første række, der skriver jeg alle dem op, der har en nævner. 1, 1 over 1, 2 over 1, 3 over 1, 4 over 1, 5 over 1, nu gider jeg ikke skrive flere. Jeg skal jo også sige, at og her i den næste række, der skriver alle dem op, der har nævner 2. Og kan vi skrive 1 over 2, 2 over 2, 3 over 2, 4 over 2, 5 over 2. Åh, oh, det var da en skrimmelse. 5 5 til 5 over 2, og så videre. Og i den tredje række skriver alle dem op, der har nævner 3. 1 over 3, 2 over 3. Men hvad er det nu for tal, der går ind på 2? Det er 3, tror jeg. 3 over 3. 4 over 3. 5 over 3. I den fjerde række skriver jeg alle dem op, der har nævner 4. Og sådan bliver jeg ved, men der er jo ikke plads til. Jeg tager lige kun de første fire rækker for at vise, hvordan man gør. Det kræver ikke meget fantasi at lægge mærke til, at i det her schema, så er der nogle tal, som står flere gange. Fordi øhm, 1 over 1, det er jo det samme som 3 over 3. Det gør jeg ikke så meget. Fordi når jeg skal vise, at de rationelle tal er tællige, så har jeg lavet for alle de rationelle tal med, og måske at tage dem med to gange. Men når jeg skal bare vise, at de er tællige, så skal jeg bare, når jeg tæller dem, springe gentagelserne over. Måden, jeg vil tælle de rationelle tal på, det er ved, at jeg vil tælle langs de små diagonaler. Det her, det skal... Når jeg tæller, så bliver det tal nummer 1. Her kommer tal nummer 2. Tal nummer 3. Her kommer tal nummer 4. Hov, det her, det har vi set, det skal vi ikke tælle igen. Vi går herop, det er tal nummer 5. Sådan. Så tæller vi her, har vi tal nummer 6. Tal nummer 7. Tal nummer 8, tal nummer 9, og så videre frem. Hver eneste tal i det her schema vil blive besøgt på et eller andet tidspunkt. Og det vi har fået lavet, det er en korrespondence ikke til 1, 
svarer 1 over 1, til 2 svarer 1 over 2, til 3 svarer 2 over 1, osv. osv. Den teknik her, den skyldes kanter, og på engelsk kalder man den for dovetailing. Man taler også nogle gange om kanters lille diagonaliseringsprincip, men jeg kan bedre lige ordet dovetailing. Og den her teknik, den er vældig, vældig nyttig, når man skal vise, at en mængde rent faktisk er tallelig. Nu har vi lige fået vist, at de rationelle positive tal er en tallelig mængde. Et andet eksempel på en tallelig mængde, som også er vældig nyttigt, det er, at øh, mængden af strenge over et eller andet endelig alfabet er en tallelig mængde. Det får vi også glæde af senere i den her podcast. Måden man viser det på, det er ved, at vi først tæller alle strenge af længde 0. Det er der kun en af. Det er den tomme. Så tæller vi alle strenge af længde 1. Symbol nummer 1, symbol nummer 2. Der er der måske k af. Hvis nu at øh, antallet af forskellige tegn i vores alfabet det er k, så er det k af dem. Så tager vi alle de strenge, der har længde 2. Dem er der k i anden af. Så tager vi alle strenge af længde 3. Dem er der k i tredje af. Og så fremdeles, og vores tælle, to af først tæller vi den, det er 1, så tæller vi den, så tæller vi den, og så videre, når vi så er færdige med at tælle her, så går vi hernede og tæller videre, og så går vi hernede og tæller videre, og hver eneste streng bliver talt med. Så øhm, mængden af strenge over et endelig alfabet er også en tællende mængde, og det er en god ting at vide. I næste del af pindkasten skal vi se eksempler på mængder, som ikke er tællelige. Vi skal se forbindelsen til at se problemet på turingmaskiner.